Siamo in una situazione in cui le persone per avere le prestazioni sono costrette a pagare e questo è diventato inaccettabile. L'intramenia ha un senso se sono rispettati i tempi delle prestazioni istituzionali, se invece si sforano in maniera incontrollata i tempi, beh, è chiaro che l'intramenia va bloccata, va perlomeno sospesa. Ora eh, la Regione deve scegliere, eh, deve fare in modo che eh, le persone non sono costrette a pagare per avere le prestazioni in, in tempo debito. Per cui ci sono anche altre soluzioni offerte dal, dalla legge regionale numero 13 di eh, dirottare eh, alcune prestazioni presso l'intramenia ma con spese a carico del servizio sanitario. Allora delle due l'uno o si riesce a trovare una soluzione oppure le persone non possono continuare a eh, sopportare il disagio di, aver, di vedere messo in discussione il diritto alla salute, il diritto a curarsi, il diritto alla vita. Noi è dal 2016 in realtà che abbiamo cominciato una vertenza con l'amministrazione regionale. Venivamo da due piani di rientro, avevano chiuso ospedali, non facevano nulla per compensare la chiusura e le liste di attesa erano già lunghe all'epoca. Adesso dopo la pandemia le liste di attesa sono interminabili, eh, visite in qualche caso addirittura salvavita vengono rinviate e eh, addirittura agente chiuse. Questa cosa non è più possibile. Noi rivendichiamo il diritto dei nostri rappresentanti a avere, perché la Costituzione lo consente, eh, l'assistenza dei LEA e quindi di conseguenza dobbiamo fare in modo che la Regione, le ASL, i direttori generali facciano di tutto perché quelle liste di attesa interminabili vengano ridotte di molto. Io stesso sono arrivato a un'età in cui ho bisogno di visite continue, insomma, ma a volte non riusciamo ad averle nemmeno in intramenia, per la verità. Comunque noi non possiamo assolutamente permettere che la gente vada a chiedere le visite in intramenia, cioè con il sistema alta, perché questo significa avere i soldi. Moltissima gente non ha i soldi, soprattutto dopo la, la situazione del Covid-19, che adesso sta ritornando pure, tra le altre cose in Puglia, troviamo la gente che, abbia, che ha finito, perso il lavoro, che non lavora più, quindi che non ci guadagna, ma anche una povertà assoluta che si è registrata in tutta Italia e in Puglia, in particolare nel sud e nel meridione. Quindi gente che non ha i soldi per potersi curare. Noi non possiamo permettere che la gente non si curi perché il sistema non glielo consente.